అధ్యక్షుల వారు పవన్ కళ్యాణ్ సార్ గారికి నమస్కారం సార్ సార్ స్వతంత్ర యోధులు పోరాడిన గడ్డ సార్ ప్రకాశం గడ్డ ఈ ప్రకాశం గడ్డకి ఒక యూనివర్సిటీ కూడా లేదు సార్ పన్నెండు జిల్లాలకు యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి కానీ ప్రకాశం డిస్టిక్కి యూనివర్సిటీ లేదు ఇక్కడ నుంచి ఊత మొత్తం వెళ్ళిపోయి గుంటూరు డిస్టిక్ విజయవాడ వైజాగ్ వలసలీలు చదువుకోవాల్సిన పద్ధతి ఏర్పడింది సార్ ఇక్కడ ఉన్న పాలక వర్గాలు యువతను తొక్కేయడం వల్ల యూనివర్సిటీలు కూడా రాకుండా ముందురైన యూనివర్సిటీలని వాళ్ళ యొక్క అమౌంట్ మొత్తం రాజకీయ నాయకులు వాడుకుంటున్నారు తప్ప యూనివర్సిటీని డెవలప్ చేయలేదు సార్ ఇక్కడ ఉన్న యువతకు మీరు జనసేన అనే మీ యొక్క ఆశయాలతో యువత మీ వెనకాల నడవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్ మా కోసం మీ జీవితాన్ని త్యాగం చేసి వచ్చారు సార్ యావత్తు యువత మొత్తం నీ కోసం నీతో మా యువత కోసం మీరు తొంభై తొమ్మిది అడుగులు వేశారు సార్ ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉన్నారు ఆ ఒక్క అడుగే సార్ గ్రామం నుంచి సంగమం వరకు యావత్తు ప్రపంచం మొత్తం నీ తేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది సార్ ఆ అడుగు ఎలా ఉండాలంటే అవినీతి వరకు రాజకీయ నాయకుల్లో వణుకు పుట్టాలి సార్ ఆ అడుగు నీతో మేము వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం సార్ సార్ ముఖ్యంగా రామాయపట్నం పోర్టు ఇక్కడ ఉంది రామాయపట్నం పోర్టు రెండు వేల పదమూడులో దుబాయ్ కంపెనీ మీ కడతామని ప్లాన్ చేశారు సార్ అప్పుడున్న రాజకీయ నాయకులు రామాయపట్నం పోర్టుని కృష్ణపట్నం పోర్టుకి మార్చారు నెల్లూరు మార్చారు అక్కడ ఉన్న ఇస్రో ఇది అభ్యంతరం చెప్పారు సార్ ఇస్రో సంస్థ రామాయపట్నం పోర్టు ఇక్కడ పెడితే ఉగ్రవాదులు ఒప్పుంటుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంతరిక్ష కేంద్రం దెబ్బతినిద్దని దాన్ని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మార్చారు కానీ ఇక్కడున్న రాజకీయ నాయకులు ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి రాజకీయ లబ్ధి కోసమే ఈ జిల్లాని వెనకబడిన జిల్లాగా మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్ ఈ జిల్లాలో మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తారని యువత మొత్తానికి భరోసాగా ఉంటారని ఆశిస్తున్నాం సార్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అధ్యక్షుల వారికి మనోహర్ సార్కి సందీప్ అన్నకి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ నా పేరు ప్రియాంక నేను చీమకుర్తి మండలం నుంచి వస్తున్నాను సార్ మా ఊర్లో ప్రధాన సమస్య గాలి నీరు కలుషితం అవుతున్నాయి సార్ దీనికి ప్రధాన కారణం మా ప్రాంతంలో ఉన్న క్వారీ సార్ దాని నుండి పొల్యూట్ అయ్యే వాటర్ ఆ నీరు వల్ల ఎంతోమందికి లంగ్ క్యాన్సర్స్ అండ్ శ్వాసకోశ సంబంధ రోగాలు అండ్ స్కిన్ ఎలర్జీస్ అలా ఎంతోమంది దాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు సార్ అండ్ అక్కడ ఉండే ఆ ప్రాంతంలో రైతులు కూడా పక్క ప్రాంతాలకి వలస వెళ్ళిపోతున్నారు సార్ భూమిలో సారం కూడా తగ్గిపోతుంది ఎటు చూసినా దానివల్ల అందరికీ ప్రాబ్లమ్సే ఉన్నాయి సార్ ఈ సమస్యకు మీరు ఏదైనా సొల్యూషన్ ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను నా ఫస్ట్ మూట్ మీకే సార్ నమస్తే సార్ మిమ్మల్ని చూసిన అందరూ మాటలు కూడా రావట్లేదు సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ప్రకాశం జిల్లాలో దొనకొండ విషయం గురించి మీ దృష్టికి చాలామంది అధికారులు తీసుకొచ్చారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ విషయం గురించి ఎంతోమంది మీతో చర్చించి ఉంటారు ఓకే సార్ స్పెషల్ స్టేటస్ వచ్చిన తర్వాత రాయలసీమ వాళ్ళు కర్నూలు రాజధానిగా కావాలని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు ఉత్తరాంధ్ర వాళ్ళు విశాఖ జిల్లా కావాలని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు మరి ఈ ప్రాంతంలో గవర్నమెంట్ ఇచ్చి ఏం చెప్పారంటే మేము మీకు దొనకొండని మేము రాజధానిగా చేస్తాము ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా తీసుకొస్తాము వలసలను ఆపుతాము అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ ప్రకాశం జిల్లా అనేది ఇప్పుడు కేవలం వలస జిల్లాగానే మారిపోతుంది ఇక్కడ వలసలతోనే బతుకులు సాగుతున్నాయి ఏ వ్యవసాయ వ్యవసాయ వ్యవస్థే కాదు సార్ కేవలం ఇప్పుడు విద్యార్థుల్లో అంటే ఒక అద్దంకి కాన్స్టిట్యూషన్స్లో ఇంతవరకు ఒక్క ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కూడా లేదు సార్ ఎటు నుంచి వెళ్ళాలన్నా సరే ఇటు వస్తే ఒంగోలు దాటి రావాలి లేదంటే చీరాల వెళ్ళాలి లేదంటే నష్టాపేట వెళ్ళాలి కేవలం ఒక విద్యా వ్యవస్థలు కూడా సరైన విద్యా వ్యవస్థను ఎవరు ప్రొడక్ట్ చేయలేకపోతున్నారు అండ్ పర్లేదు చెప్పము చెప్పము బాగా మాట్లాడుతున్నావు చెప్పము చెప్పు బాగా మాట్లాడచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మనకి నోటిఫికేషన్స్ వదులుతున్నారు ఓసీ కేటగిరీకి ఐదు వందలు కట్ మీరు పేమెంట్ చేయండి మేము మీకు అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ అవుతుంది ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు టూ ఫిఫ్టీ చేస్తే చాలు అని చెప్పని అంటున్నారు దానివల్ల మేము రెండు ఎగ్జామ్స్కి అప్లై చేసుకోవాల్సిన మనీ మేము పెట్టుకోలేక కేవలం ఒక ఎగ్జామ్కే మేము పెట్టుకోగలుగుతున్నాము యూనివర్సిటీని కుల రాజకీయాలుగా మత రాజకీయాలుగా చేస్తున్నారు ఎక్కడికైనా వెళ్తే ప్రకాశం జిల్లా విద్యార్థులకు ఒక్క వాల్యూ కూడా ఉండట్లేదు మన జాతి జాతి పతాకం యొక్క రూపశిల్పి పింగళ వెంకయ్య గారు పుట్టిన నేల సారి ఇది దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణ గారు పుట్టిన నేల సారి ఇది కొండ వెంకటప్ప గారు పుట్టిన నేల సారి ఇది మేము చూసిన భగత్ సింగ్ సార్ మీరు మేము చూసిన సుభాష్ చంద్రబోస్ సార్ మీరు మేము నమ్మి వెనక వస్తున్నాం సార్ మీకోసం ఇంత దూరం వచ్చాం ఇంకా తల్లిదండ్రులు చెప్పొచ్చాం సార్ మేము అవ్వాల్సిన ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులు నెక్స్ట్ స్థానం ఉన్నారమ్మా మేము మాత్రం ఇప్పుడు ఆయనకి ఎందుకు సేవకులం మేమంతా ఐపీ
పవర్సర్ ఇక్వస్ట్ పీపుల్ మీరే చెప్పారు రాత్రి మానవ సేవ మాధవ్ సేవ అన్నారు మేము మీ సేవకులం సార్ అంతే ఈయన అవతరం కోసం మా యొక్క నూతన ఓట్లన్నిటిని మీకే వేస్తాం సార్ మా ఫస్ట్ ఓట్ మీకే జై జనసేన గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ నా పేరు మహిత్ కుమార్ మాది కనిగి నియోజకవర్గం పాము మండలం సార్ నేను ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్ని సార్ సార్ మా దగ్గర మెయిన్ ఫ్లోరైడ్ సమస్య సార్ నిన్న కూడా దీని గురించి మీరు మాట్లాడారు ఫ్లోరైడ్ ఎంత దారుణంగా ఉందంటే తల్లిదండ్రులు మాకు ఎక్కడ ఫ్లోరైడ్ సోకుతుందా అని చెప్పేసి భయపడి మమ్మల్ని బయట ఊరిలో చదివించే అంత దుస్థితికి మేము వెళ్ళిపోయాం సార్ పండగలకి తప్ప మా ఇళ్ళకి మేము వెళ్ళ మేము బంధువుల్లాగా మా ఇళ్ళ వెళ్ళగల వెళ్ళాలంటే కూడా భయం వేస్తుంది సార్ మీరు వచ్చి ఆ ఫ్లోరైడ్ సమస్యని పరిష్కరించి ప్రతిరోజు మా ఇంట్లో పండుగలు ఏదో చేస్తారని నేను బాగా ఆశిస్తున్నాను సార్ అలాగే నాదన్న మనోహర్ గారు స్పీకర్గా ఉన్నప్పుడు ఫ్లోరైడ్ సమస్య గురించి దాదాపు ఎన్నో వందల కోట్ల నిధులు మాకు శాంక్షన్ చేశారు సార్ వాటి నిధు ఆ నిధులు ఏమయ్యా ఇప్పటికి కూడా మాకు తెలియదు సార్ తర్వాత మిషన్ ఉద్దానం ద్వారా మీరు పెట్టిన తర్వాత మాకు డయాలసిస్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు సార్ దానికి ఇప్పటికీ పురోగతి లేదు సార్ ఫంక్షన్ దాదాపు డయాలసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఐదు వేల నుంచి పదివేలు ఇస్తామని గవర్నమెంట్ హామీ ఇచ్చింది కానీ ఎంతవరకు అందుతున్నాయి అనేది కూడా చేతి మీద లెక్కేసుకోవాల్సి వస్తుంది సార్ ఎంతమంది ఫ్లోరిసిస్ వారు బాధపడుతున్నారంటే నిజంగా ఏడిపోతుంది సార్ దాని గురించి మాట్లాడంటే నా వల్ల కావట్లేదు సార్ అంత దారుణమైన పరిస్థితిలో మేము ఉన్నాం సార్ మరో ఉద్దానం కడిగిరు సార్ దీని గురించి మీరు గవర్నమెంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే దీని గురించి చర్యలు తీసుకొని పరిష్కరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను సార్ జై జనసేన జై పవన్ కళ్యాణ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆనరబుల్ పవన్ కళ్యాణ్ సార్ మై నేమ్ ఈస్ డాక్టర్ రాజేష్ ఫ్రమ్ రిమ్స్ సార్ నేను ఇక్కడ ఒక హౌస్ సర్జన్ కింద నా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాను కానీ ఇక్కడ ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఉంది కానీ ఒంగోలు మొత్తానికి ప్రకాశం జిల్లా చూసుకుంటే ఉండేది ఒకే ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అది కూడా ఒంగోలులో ఉంది కానీ ఈ ప్రకాశం జిల్లాకి మొత్తానికి ఉన్న పిహెచ్సీస్కి సబ్ సెంటర్స్కి ఈ హాస్పిటల్ అనేది ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం దాంతోపాటు కార్డియాలజీ యూరాలజీ పల్మనాలజీ లాంటి ఫెసిలిటీస్ ఏవీ లేవు సార్ మీ మీరు నిన్న కూడా కడపకి వెళ్ళారు అక్కడ కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం మాకు ఏంటంటే ఒక గుండె పోటుతో వచ్చి ఒక కార్డియాలజీ పేషెంట్ వచ్చినా కానీ లేకపోతే సిటీ స్కాన్ కూడా లేదు సార్ మా దగ్గర సిటీ స్కాన్ అనేది ఏంటంటే ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగిందంటే ఖచ్చితంగా వెంటనే అతని తలకి స్కాన్ తీపియాలి సార్ అది బయటికి వెళ్తే రెండు వేల రూపాయలు కానీ గవర్నమెంట్లో ఫ్రీగా తీస్తున్నాయి బయట వేరే హాస్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ కానీ మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మన ప్రకాశం జిల్లాలో ఆ సిటీ స్కాన్ కూడా అవైలబిలిటీలో లేదు ఇంకో పాయింట్ సార్ మనకు తెలుసు మద్యం తాగి బండి తా బండి నడపకూడదు మద్యం తాగి గేమ్స్ ఆడకూడదు మద్యం తాగి ఆపరేషన్స్ చేయకూడదు కానీ మద్యం తాగి ఓటు ఎందుకు వేస్తున్నారు సుప్రీంకోర్ట్ సుప్రీంకోర్ట్ నవంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ టూ థౌజండ్ టెన్లోనే సుప్రీంకోర్ట్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ టెన్లోనే దీని మీద ఒక ఇచ్చింది సార్ స్పష్టత మద్యం తాగకూడదు అక్కడే బ్రీత్ అనలైజర్స్ ద్వారా చెక్ చేసి ప్రతి ఒక్కరిని పంపించండి కానీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను ఎక్కడ ఏ పోలింగ్ బూత్లో మా నాన్న ఓటింగ్కి వెళ్తాడు సార్ నేను బయట చూస్తుంటా ఏ పోలింగ్ బూత్లోనూ ఏ బ్రీత్ అనలైజర్స్ లేరు మీరు చూసారా ఇక్కడ వేసేది ఫైవ్ పర్సెంటే ఆల్కహాలిక్ సార్ కానీ ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ కెన్ చేంజ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో దీని గురించి మీరు గట్టిగా మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ సార్ నేను సార్ నేను పశ్చిమ ప్రకాశం నుంచి పూల సుబ్బయ్య వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ సాధన సమితి టీం నుంచి వచ్చినాను నేను లాస్ట్ స్టూడెంట్ స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఏళ్ళు అయినప్పటికీ పశ్చిమ ప్రకాశం ఇప్పటికీ నిర్లక్ష్యానికి గురవుతూనే ఉంది సార్ వెలుగొండ ప్రాజెక్టు ఇప్పటికీ పూర్తి కాలేదు మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి పూర్తి నిధులు కేటాయించాలని అదేవిధంగా ఎవరైతే వెలుగొండ ప్రాజెక్టు కోసము నిర్వాసితులు వాళ్ళ గ్రామాలను వదిలి పక్కకి వెళ్ళిపోయినారు వాళ్ళ సమస్య ఎంతవరకు పూర్తి కాలేదు సార్ దానిపైన నిర్వాసితుల సమస్య తీర్చాలని అదేవిధంగా ముఖ్య సమస్య ఫ్లోరసిస్ ఫ్లోరసిస్ బాధితులకు ఒక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలని చెప్పి అదేవిధంగా మీరు ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తే వాళ్ళకి న్యాయం జరు చేయడం జరుగుతుంది సార్ వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే ఇప్పుడు భావితరాలకి న్యాయం జరుగుతుంది కానీ బాధితులకు ఎవరైతే ఫ్లోరసిస్ బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళకి న్యాయం జరగాలి అంటే కిడ్నీ బాధితులు ఫ్లోరసిస్ బాధితులకు తప్పకుండా ఒక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయించడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయాలి సార్ ఇప్పటికీ మా పశ్చిమ ప్రకాశం ఎంత నిర్లక్ష్యానికి గురవుతుందంటే 
ఏ ఒక్క ప్రజాప్రతినిధి కూడా వెలుగొండ ప్రాజెక్టు కోసం నేను రిజైన్ చేస్తాను అన్న ఒక్కరు ఒక్క ప్రజాప్రతినిధి కూడా అన్న దాఖలా లేదు సార్ ఇది మీ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పి మేము ప్రత్యం ప్రకారం చూసి వచ్చినాం సార్ అర్జీ ఇవ్వడానికి వచ్చినాము ఇప్పుడు ఇది ఒక అవకాశం దొరికింది కాబట్టి మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ సార్ హలో సార్ నమస్తే అండి నా పేరు అపర్ణ నేను ఎంఏ ఎంఈడి చేశాను సార్ సార్ ఇప్పటికి నేను ఒక ఐదు టెట్లు క్వాలిఫై ఉన్నాను సార్ మూడు డిఎస్సీలకి నేను రాసి ఉన్నాను సార్ ఫస్ట్ మొన్న రీసెంట్గా టెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పోస్ట్లు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని చెప్పారు అది అయిపోయింది తర్వాత రీసెంట్గా ఆరు వేల మూడు వందల పోస్టులు కానీ కుదించారు సో తర్వాత కూడా ఇవి కూడా కాకుండా మరలా పేపర్ సెట్టింగ్ కూడా ఒకళ్ళకి టఫ్గాను ఒకళ్ళకి ఈజీగాను ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది సో మొత్తానికి ఏ జాబ్స్ లేకుండా అవి కూడా కోర్టులో వేయడం జరిగింది సార్ సో ఎంతోమంది ఎన్నో అడియాసలతో వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో కోచింగ్లు తీసుకుని వేలకి వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నిరుద్యోగులుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఆశతో మొన్న డిఎస్సి రాశారు సార్ సో అది కూడా అవకతవకలు జరిగాయి సో వీటిని మీరు ఎలాగైనా పరిష్కరిస్తారని రాబోయే మీ మేనిఫెస్టోలో కంపల్సరీ ఏటా డిఎస్సి నిర్వహించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు మాట్లేని రావట్లేదు షివరింగ్ వచ్చేస్తుంది సార్ ఐ లవ్ యూ సార్ బోత్ ఇన్ సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ముందుగా ప్రకాశం జిల్లాకి వస్తే మీరు చిన్నప్పుడు అంతా ఇక్కడే పె పుట్టి పెరిగారు మాకు తెలుసు మీరు బాపట్లో పుట్టారు పెరగడం ఇక్కడే పెరిగారు మీ నాన్నగారు కూడా ఇక్కడే ఉద్యోగం చేశారు ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఎలా ఉన్నాయంటే సపోజ్ తీసుకున్న ఒకరికి జాబ్ వచ్చింది చదువుకున్న వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చిందే అనుకో ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాసి వాళ్ళు వాళ్ళ కులాల వాళ్ళకే ఇచ్చుకుంటున్నారే తప్ప చదువుకున్న వాళ్ళకి మాత్రం పాస్ అయిన వాళ్ళు మాత్రం అస్సలు ఇవ్వట్లేదు ఏదైనా పోస్ట్ కావాలంటే గవర్నమెంట్ దాంట్లో ఇరవై లక్షలు కట్టు పోస్ట్ ఇస్తా అంటున్నారు అలా మా ఫ్యామిలీలలో ఫేస్ చేశారు సార్ అలా నీకు జాబ్ కావాలి అని క్వాలిఫై అవ్వా అని కాదు చూడట్లేదు సార్ మీ దగ్గర మనీ ఉన్నాయా థర్టీ ల్యాక్స్ ఉన్నాయా అని మినిమం థర్టీ ల్యాక్స్ ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నారు అలా చదువుకున్న వాళ్ళకి చదువు లేని వాళ్ళకి తేడా అయింది సార్ దాన్ని బట్టి క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు క్వాలిఫై లేని వాళ్ళు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన టీ ఇచ్చుకుంటే ఇంకా గవర్నమెంట్ ఎలా ఫామ్ అయింది సార్ ప్లస్ ఇంకా చెప్పాలంటే మినిమం యూనివర్సిటీ కూడా లేదు మేము ఇక్కడ చదువుకోవడానికి బయట యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి థర్టీ ల్యాక్స్ థర్టీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ కట్టి చేరే అంత స్తోమత మాకు లేదు ఒక యూనివర్సి యూనివర్సిటీ మాకు రావాలి ఆ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఉద్యోగాలు రావాలి అలానే ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని ఒకవేళ మీ పార్టీ కార్యకర్తలే ఈ ఈ జిల్లానే కాదు ఏ జిల్లాలో అయినా మీ పార్యకా మీ పార్య కార్యకర్తలే ఏమైనా మిస్టేక్ చేస్తే మీరే మీరు ఎలా రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉంటారు పక్క పార్టీగా కాదు మీ పార్టీలో ఏదైనా తప్పు జరిగితే వాళ్ళని మీరు ఎలా శిక్షిస్తారు అని నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను సార్ ఎందుకంటే పక్క పార్టీ వాళ్ళనైతే మనం శిక్షించవచ్చు మీ పార్టీలో మీరు మీరు ఎలా రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉంటున్నారో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను వీళ్ళందరూ కూడా అదే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఒకసారి చెప్తే మా కోసం జై హింద్ జై పవర్ కూర్చున్న ఆడపడుచులు అందరికీ విద్యార్థులకి విద్యార్థులకి ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మీకు స్వాగతం పలుకుతాను చెన్సన్ పార్టీ నుంచి ఇన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు కాబట్టి మొదట ఆఖరి ప్రశ్న నుంచే సమాధానం చెప్తాను మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఏలా ఇన్ని సభల్లో మాట్లాడి 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 గొంతు అలిసిపోయింది అంతకు మించి ఇంకేలా నిజమే ఫస్ట్ ఇందాక ఆఖరి ప్రశ్న మీరు అడుగుతూ బయట పార్టీ వాళ్ళు చేస్తే మనం గట్టిగా మాట్లాడగలం కానీ సొంత పార్టీలో చేస్తే ఏం చేస్తారని అడుగుతున్నావు కదమ్మా 
నేను నాకు తప్పు చేస్తే నన్ను నేనే క్షమించుకోవాలని బయట ఉన్న లక్ష్యం ఇస్తాను ఎందుకంటే పార్టీని నిన్న ఇందాక మీరు మీటింగ్లో లేరు మీటింగ్లో లేకపోతే ఈ సమస్య ఉంది మీరు చాలామంది జన సైనికులు కొద్దిమంది అందరని చెప్పడానికి చాలా కొద్దిమంది హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ వీళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ చేయొచ్చు కొన్నిసార్లు కొంత అతి చేయొచ్చు నేను మనిషి మారుతారు నమ్ముకు నమ్ముతాను మనుషుల్ని సంస్కరింపబడతారని నమ్ముతాను శిక్ష ఎలా ఉండాలి అంటే పనిష్మెంట్ మనిషి సంస్కరించబడేలా ఉండాలి వెలు వేసేలా ఉండకూడదని కోరుకుంటాను తప్పదు అనుకున్నప్పుడు తప్ప నేను అంత అంత సివియర్గా ఉండను జనరల్గా చూడటానికి చల్లగా మొండిగా కనిపిస్తానేమో కానీ చాలా ఉదారంగా ఉంటాను తప్పనిసరైన పరిస్థితుల్లోనే నేను చాలా కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటాను ఉదాహరణకి నిన్న దారిలో వస్తూ ఉంటే ఇందాక సభలో కూడా చెప్పాను వచ్చే మన నెల్లూరు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే దారిలో ఒక నియోజకవర్గంలో ఇలా ఒక అబ్బాయిని నా దగ్గరికి వచ్చి అసలు జనసేన పార్టీ మొదటి నుంచి ఊళ్ళో నేనే ఉన్నాను ఇక్కడ ఎవరు రావాలన్నా నా అనుమతి లేకుండా ఎవరు రాకూడదని మాట్లాడుతుంటే నాకు అర్థం కాల నేనే తగ్గి మాట్లాడతాను నేనే వంగి వంగి అణిగి మణిగి ఉంటాను మరి ఈ కరోడ ఏంటి అసలు ఇంత రెచ్చిపోతున్నాడు ఏంటి అని అనుకున్నాను నేను వాళ్ళకి నేను అదే చెప్పాను నా బలం మీద నువ్వు ఎదిగి నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తున్నావు ఏంటి నువ్వు అని ఎందుకంటే నువ్వు ఎవరు రాకూడదు అనుకుంటే అట్లా పార్టీలోకి ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తే నేను సస్పెండ్ చేస్తాను అవసరం లేదు నేను ఇలాంటి పక్క పార్టీలోకి వెళ్ళిపోని చెప్పి సభలో నేను చెప్పడానికి కారణం అలాంటి వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పడానికి నేను ఒంగోలు సభలో చెప్పాను మీరు జనసేన పార్టీ అంటే కూర్చోబెట్టి మీరు ఆకతాయిగా అల్లరి చిల్లరగా చెరి తిరిగేద్దాం అంటే నేను దాన్ని ఊరుకునే వ్యక్తిని కాదు తీసి అవసరమైతే ఓడిపోతానేమో కానీ విలువలు లేకుండా గెలుపు నాకు అవసరం లేదు అక్కడ ఎందుకంటే గెలవడం కోసం నేను అడ్డదారులు తొక్కను అడ్డదారులు తొక్కడం వల్ల విలువలు పతనం అయిపోతున్నప్పుడు నేను తీసుకు నేను తీసుకురావాలనుకుంటున్న మార్పు రాదు అందుకని నేను అడ్డదారులు తొక్కాలి అనుకుంటే నేను చాలా అసలు ఈ పాటికి పార్టీ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది అది ప్రజా పోరాట మన ఈ ప్రజా పోరాట యాత్ర నేను మధ్యలో రెండు మూడు సందర్భాల్లో ఎక్కువ సమయం తీసు దేనికి తీసుకున్నాను నిధులు లేక ఇంతమంది నా సిబ్బందిని తీసుకురావాలంటే ఒకసారి నిధులు లేక ఆప్ చేశాను ఒక పది రోజులు పదిహేను రోజులు మళ్ళీ నిధులు కొంతమంది స్నేహితులతోటి అడిగి కొంతమంది సపోర్టర్స్ హెల్ప్ తీసుకొని ఇదే నిజంగా నాకు అడ్డదారులు తొక్కాలనుకుంటే నాకు చాలా ఈజీ వాళ్ళతో వీళ్ళు అడ్జస్ట్ అయిపోయి చేయాలంటే ఎందుకంటే నేను ఉన్నది మార్పు తీసుకురావడానికి అంచెలంచెలుగా మార్పు తీసుకురావడానికి నేను ఉన్నాను అందువల్ల అలాంటి పార్టీ ఇంటర్ డిసిప్లిన్ని చాలా బలంగా పాటిస్తాను ముందు చాలా చెప్తాను చాలా విపుల గురించి చెప్తాను చాలా ఎన్లైటెన్ చేస్తాను ఇంకా అప్పటికీ తప్పులు చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి టీవీలో మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఫేస్బుక్లో మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు అయ్యే నిజంగా పెద్ద తేడా పడవు మాట్లాడుకుంటే ఏం మా మాట్లాడుకుంటారు మాట్లాడుకుంటే సంతోషం నాకు నాకు ఏం ఇబ్బందులు లేవు ఏని చెప్పి సో పార్టీ ఇంటర్ ఇంటర్ డిసిప్లిన్ అనేది పార్టీ డిసిప్లిన్ నాకు చాలా ముఖ్యం అందుకని ఇలాంటి వాళ్ళని సొంత పార్టీ వాళ్ళు తప్పు చేసిన నేను ముందు కరెక్ట్ చేస్తాను స్థాయి దాటితే మటుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పార్టీలోంచి బయటకు వెళ్ళిపోమని చెప్తాను సో మీ మీ ప్రశ్నకి సమాధానం దొరికింది అనుకుంటున్నాను అలాగే నేను చాలాసార్లు హైదరాబాద్లో వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటే పోలీసు ఇప్పుడు యాప్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఒక కొత్త యాప్ వచ్చింది మొన్న విన్నాను హైదరాబాద్లో ఆ యాప్లో ఉంట మన పోలీసులు ఎక్కడున్నారో కూడా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మనకి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ టెస్టుల కోసం ఉంటే అది వేరే దారికి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి కొంతమంది దగ్గర చూశారు సో అక్కడ పోలీసు ఉన్నారు మీరు అటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోండి అడ్డదారులు కూడా వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి ఉన్నాయి ఒకసారి నిజంగా ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే నేను చాలా ఆశ్చర్యంగా విన్నాను నేను ఈ నాకు ఆలోచన తట్టలేదు అంటానికి ఎంత మంచి ఆలోచన అంటే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ దేనికి మనం ఎందుకు బ్యాన్ చేస్తాం నువ్వు ఎడాపెడగా నడిపేసి చాలామంది ప్రాణాలకి నువ్వు ప్రాణాలు పో పోయే పరిస్థితుల్లో డ్రైవింగ్ చేస్తే కుటుంబాలు ఎగిరిపోతాయని భయంతో కదా మరి అలాంటిది దేశాన్ని నడిపే ఎన్నికల వ్యవస్థకి దేశాన్ని ఎవరు ఎన్నుకోవాలని చెప్పి ఎన్నికలకి మనం ఓటు కోసం నువ్వు తాగించేసి పంపిస్తుంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ కూడా బ్రీదింగ్ టెస్ట్ ఉండాలి అది నేను కోరుకుంటున్నాను నిజంగా కోరుకుంటున్నాను నాకు ఈ మధ్యన ఎవరు చెప్తా ఉన్నారు చెప్తా ఉంటే దాంట్లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ 
వైసీపీ నాయకులు తెలుగుదేశం నాయకులు చక్క చక్కగా బాటిల్ స్టాక్ చేసి పెట్టేశారంట అంటే ఇబ్బంది లేకుండా పాకెట్లో పెట్టుకున్న క్వార్టర్ బాటిల్స్ చాలా జాగ్రత్త పెట్టారండి అందరికీ ఏ చాలా ఇళ్లలో సర్దేశారంట ఆ మత్తులు కూర్చొని ఓట్లు వేసేస్తారని చెప్పేసి ఇట్లా ఉంది అలాగే మన తెలంగాణ ఎన్నికల్లో ఎంత అందంగా ఉందంటే ఒక ఏదో స్లిప్ మన పార్టీ ఫ్యాంప్లెట్ ఇచ్చి మీరు మాకు ఓట్ వేయండి ఇది మా మేనిఫెస్టో అని చెప్పి దాని వెనకాల చిన్న స్లిప్ ఉంటుందండి ఆ స్లిప్ తీసుకెళ్ళి ఒక మా అక్కడ ఆ ఊళ్ళో ఉన్న బ్రాండీ షాప్కి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఒక క్రేటు క్వార్టర్ బాటిల్స్ ఇస్తారంట ఫ్రీగా అంటే ఇంత వైరుధ్యంగా ఉంటాయి రాజకీయాలు తాగిపిచ్చి మనుషుల్ని ఓట్లు ఎంచుకున్న వ్యక్తులు మళ్ళీ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ మీద శిక్ష విధిస్తూ ఉంటే ఈ వైరుధ్యాలే ఇబ్బందులు తెచ్చిపెడతాయి మనకి ఇలాంటి వైరుధ్యాలు చెప్పే నీతులు ఒకటి పాటించే ఒకటి ఇన్ని రకాల వైరుధ్యాల మధ్యలో ఈరోజున మీరు ఇంతమంది గృహిణులు వచ్చారు ఇక్కడికి ఇంతమంది విద్యార్థులు వచ్చారు విద్యార్థులు వచ్చారు వీళ్ళందరూ ఎందుకు వస్తున్నారు అని చూస్తే ఈ సగటు కాంటెంపరీ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ లీడర్స్ని చూసి విసిగిపోయి మార్పు రావాలని మీరు ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీరు ఎందుకు వచ్చారంటే మార్పు రావాలని కోరుకోవటం వల్ల వచ్చారు అది అంతే కానీ నా గొప్పతనం నేను అనుకోవట్లేదు కాకపోతే నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను మీ ఆలోచన ధోరణి నేను కూడా ఒక పొలిటికల్ పార్టీగా రిప్రజెంట్ చేయడం వల్ల మీరు అందరూ వస్తున్నారు ఇది రేపొద్దున మనందరం కలిస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నూటికి నూరు శాతం మార్పు తీసుకురాగలం ఆ మధ్యన మొన్న నేను విద్యార్థులతో మాట్లాడుతుంటే కర్నూలులో వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే గతంలో ఒక దశాబ్దం క్రితం లోక్సత్త జయప్రకాష్ నారాయణ గారు వచ్చారు ఇందాక మీరు చెప్తా ఉంటే మా నాన్నగారు ఇక్కడ ఒంగోలులో పనిచేసేవాళ్ళు ఇక్కడ ప్రకాశం భవన్లో మా నాన్న అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపర్ అంటే నేను కూడా వచ్చాను ఒకసారి ఓడి రెండు సందర్భాలు ఇక్కడి నుంచి చీరాలని తెలియాలి ఓడి రేవా అని తెలియాలి సో నాకు అప్పుడప్పుడు జయప్రకాష్ గారు మన జేపీ గారు కలెక్టర్గా ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు సో ఆయన పేరుని ఉదాహరిస్తూ ఆయన లోక్సత్తా పార్టీ పెట్టాక ఆయన కూడా చైనీయుల రాజకీయాన్ని అలాగే చిరంజీవి గారు వస్తే చిరంజీవి గారిని ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోయారు మరి ఇలాంటి సమయంలో మేము నిన్ను ఎలాగా మీరు ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళగలరు ఇంత అవినీతితో మయంతో కూడిన రాజకీయాల్లో అంటే రాజకీయాల్లో ఆశయాలతో పాటు మంచితనంతో పాటు కరుకుతనం లేకపోతే మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం ఇబ్బంది పడిపోతాం మరి లోక్సత్తా జయప్రకాష్ నారాయణ నారాయణ గారి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా మంచి గొప్ప మేధావి ఒక పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగే సమర్థత ఉండి కూడా ఆయన హృదయం చాలా మెత్తుంది ఎంత మెత్తుంది అంటే పాపం ఆయన మీద దాడి చేసినా కానీ ఆయన క్షమించే టైపు అసెంబ్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఆయన మీద దాడి చేస్తే కూడా పోనిలేండి పాపం వదిలేయండి అన్న మంచి మంచి వ్యక్తి ఒక్కసారి రాజకీయాల్లో కేవలం మంచితనం పనిచేయదు దెబ్బకి దెబ్బ కొట్టడం కూడా చాలా అవసరం రాజకీయాల్లో ఒక మాట అంటే బలమైన మాట చెప్పడం ఒక ఎదురు దాడి చేస్తే దాన్ని మనం ఆత్మరక్షణార్థం మనం మనం రక్షించుకోవడం కూడా చాలా అవసరం క్షమ అనేది ఎంతో కొంత దాన్ని ఒక ఒక పరిమితి ఒక పద్ధతిలో లేకపోతే మంచి వాళ్ళని కూడా తొక్కేస్తారు రాజకీయాల్లో అదే జరిగింది వాళ్ళిద్దరి విషయంలో నేను వాళ్ళంత ఉదారమైన వ్యక్తిని కాదు నేను ఒక ఆశయం కోసం చాలా గట్టిగా నిలబడే వ్యక్తిని ఎంత గట్టిగా నిలబడగలనంటే నా మీద భౌతిక దాడులు జరిగినా కానీ నేను ఎదురుట్టి పోరాడగలను ఎందుకంటే ఒక ఆశయం అంత కష్ట సాధ్యమైనది ఈ రోజున మీరు అందరూ ఇంత బాధపడుతూ ఉన్నారు నేను చిన్నప్పుడు కనిగిరిలో మీరు కనిగిరి చెప్తా ఉంటే నేను కనిగిరిలో పెరిగాను కనిగిరిలో కొంతకాలం ఉన్నాను మా నాన్న ఇక్కడ ఎస్ఐగా పనిచేస్తున్నప్పుడు పనిచేస్తా ఉంటే అక్కడ ఆ రోజు కూడా పిల్లలకి మాకు ఒళ్ళు నొప్పులు వచ్చేసాయి మాకు నీళ్లు తాగుతూ ఉంటాయి ముడుకులు నొప్పులు వచ్చేసాయి మోకాళ్ళ నొప్పులు వచ్చేసాయి మా అమ్మమ్మకి వీళ్ళందరికీ ఉంటే మేము ఏం చేయాలో తెలియక ఏంటని చూస్తే నీళ్లు తాగితే కనిగిరిలో నీళ్లు తాగితే ఇలా అయిపోతున్నప్పుడు ఇంత ఫ్లోరైడ్ సమస్య ఇంత ఇంకా బయటికి తెలియలేదు ఇంకా ఇంత బాహటంగా తెలియలేదు కానీ ఈ రోజుకి దాన్ని ఇంకా మనం కరెక్ట్ చేయలేకపోతే ఈరోజు ముదిరిపోయేది కిడ్నీ డిసీజ్కి స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది అది ఇవన్నీ బాగు చేయాలి అంటే ఇంతమంది పొద్దునే చెప్తా ఉన్నాను మీటింగ్లో కార్యకర్తల మీటింగ్లో ఉదాహరణకి సిద్ధా రాఘవరావు గారు అనే వ్యక్తి ఒక యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఒక కాన్స్టిట్యున్సీకి ఆయన గెలవగలుగుతున్నారంటే ఒక రాజకీయం పెట్టి వ్యాపారాల్లాగా అయిపోయినాయి 
వీళ్ళందరూ దృష్టి దేని మీద ఉంటే యాభై కోట్లు పెట్టుబడి పెడితే తిరిగి యాభై కోట్లు ఎలా దాన్ని కంపి దాన్ని ఎలా దాన్ని తిరిగి తెచ్చుకోవాలని కోరికలే ఉంటాయి నిజంగా యాభై కోట్లు వదిలేసుకొని గాంధీ గారి కుటుంబాల లాగా లేదంటే నెహ్రూ గారి కుటుంబాల లాగా త్యాగాలు చేసే కుటుంబాలు కాదవి కాంటెంపరీ పాలిటిక్స్లో సమకాలీన రాజకీయాల్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారంటే పెట్టు పెట్టిన పెట్టుబడి మీద లాభం తెచ్చుకోవడానికి అలాంటి వ్యక్తులు రాజకీయాల్లో ఉన్నంతకాలం తాగి ఓట్లు వేసినంతకాలం డబ్బులు తీసుకొని ఓట్లు వేసినంతకాలం మన జీవితాల్లో మార్పులు రావు మనం ఎలా ఉండాలంటే చాలామంది ముఖ్యంగా మీరు మాట్లాడుతుంటే రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఒక వెనకబడిన కులాలకు ఇచ్చి ఇంకొక ఐదు వందల రూపాయలు ఓసీ విద్యార్థులకు ఇస్తే నిజంగా బాధ ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలామంది ఉదాహరణకి నాకు తెలిసిన ప్రొఫెసర్ సుధాకర్ గారు అని చెప్పి ఒక ఎస్సీ ప్రొఫెసర్ ఒక ఆయన ఆయన నెల్లూరు జిల్లాలో ఏదో ట్రైబ్స్ మీద చేస్తూ ఆయన పేదరిక మీద చేశారు ఒక రీసెర్చ్ ముఖ్యంగా యానాదుల మీద అత్యంత కడు దయనీయంగా ఉంటుందని చెప్పి ఆయన అనుకుంటుంది విద్యార్థులని ఒక స్థాయిలో ఎక్కడో ఒక చోట చాలామంది మేధావులతో మాట్లాడు మేధావులు వెలబుచ్చిన మాట అండి ఎక్కడో చోట విద్యార్థులని సమ స్థాయిలో చూడాల్సిన అవసరం ఉంది వెనుకబడిన సో సామాజిక వర్గాలను ఎంత జాగ్రత్తగా చూడాలో మిగతా కులాల్లో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులకి యువత కూడా అంతే అండగా నిలబడాలని చాలా దళిత మేధావులు నాకు స్వయంగా చెప్పిన మాట ఇది అలాగే రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు ఇవన్నీ నేను ఖచ్చితంగా అసలు ఇన్ని ఉదాహరణకి మీరు ఈ డిఎస్సి ఎగ్జామ్స్ గురించి డిఎస్సి ఎగ్జామ్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటే మొన్న నేను తూర్పుగోదావరికి వెళ్ళిన కాకినాడకి వెళ్ళి ఇలాగే డిఎస్పి చాలామంది అప్లై చేసిన వాళ్ళు అన్న ఇప్పటికీ ఇన్ని ఇన్ని ఉద్యోగాలు అనౌన్స్ చేస్తారు ప్రతిసారి డబ్బులు కట్టి అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయడం తప్ప ఒక ఉద్యోగాలు బయటికి వీళ్ళు అనౌన్స్ చేయలేదు అంటే గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్ పేరు మీద వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తుంది కానీ కనీసం ఒక ఉద్యోగం కొద్ది ఉద్యోగాలు గడిచే పరిస్థితులు లేవు ఇవన్నీ మాట్లాడటానికి ప్రతి ఒక్కరు రాజకీయాలని ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళ వ్యక్తిగత లాభానికి వాడేస్తున్నారు కానీ సమాజానికి ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పి ఏ ఒక్కరు చట్టసభల్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు నేను అందుకని ఏం కోరుకుంటున్నానంటే జనసేన పార్టీ తరపు నుంచి ఈ సమస్యలన్నింటినీ ఈ డిఎస్సికి మనకి తెలంగాణలో నలభై నాలుగు ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ నలభై నెలలే నలభై నాలుగు ఏళ్ళ వరకు దాన్ని పెంచారు మనకి ఇంకా నలభై ఒకటి నలభై రెండో ఉంది దాన్ని పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే ఇన్ని అప్లికేషన్లు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏదైనా తప్పులు జరు జరుగుతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా దీన్ని ఫీజు తగ్గించడం లేదంటే మోర్ దెన్ వన్ టైమ్ ఒక అంటే మెయిన్ నేను ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నానంటే కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన విద్యార్థి ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకుంటున్నప్పుడు యూ వాంట్ టు బ్రింగ్ వన్ కామన్ సిస్టమ్ వన్ టైమ్ ఫీజే పే చేయాలి వాళ్ళు ఎన్ని ఎగ్జామ్స్కైనా సరే అంటే ఎన్ని ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కైనా సరే ఓన్లీ వన్ టైమే అంతేగాని కూర్చోబెట్టి ప్రతిసారి నోటిఫికేషన్ అనగానే ప్రతిసారి ప్రభుత్వం పిండేయడం చూస్తే ప్రభుత్వం ఒక దోపిడీ వ్యవస్థలో తయారైంది అందుకని విద్యార్థులకి ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా విద్యార్థులకి వి విల్ మేక్ షూర్ ఇన్ అవర్ మేనిఫెస్టో దట్ వీ హ్యావ్ టు పే ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎనీ ఎగ్జామ్ అది మేము ఖచ్చితంగా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది నేను మీకు మాట ఇస్తున్నాను అలాగే ప్రతి దాదాపు ప్రతి జిల్లాలో ఇన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి మనకి ప్రకాశం జిల్లాలో నేను అదే మాట్లాడాను యూనివర్సిటీ తెచ్చే బాధ్యత నేను ఖచ్చితంగా జనసేన పార్టీ తీసుకుంటుంది నాకు ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ గోపాల్ నగరంలో నేను ఉండేవాడిని అంటే నేను కనుక ఇక్కడ యూనివర్సిటీ కానీ తీసుకురాగలిగితే నాకు ఎందుకు ఆనందంగా ఉంటుందో కూడా చెప్తాను చాలా వ్యక్తిగతంగా ఎందుకు తీసుకుంటానో చెప్తాను గోపాల్ నగర్లో మా ఇంట్లో నుంచి కొంచెం ఒక ఫర్లాంగ్ దూరం అనుకుంటా ఫర్లాంగ్ టూ ఫర్లాంగ్ దూరంలో హాఫ్ కిలోమీటర్ దూరంలో నేను వెళ్తే మాకు వీధి పడి ఉండేది వీధి పడి ఉంటే రోడ్డు కరెక్ట్గా వీధిలోనే ఉండేది స్కూల్ చిన్న గోడ ఉండేది ఆ గోడలో కూర్చొని మేమందరం నేను లెక్కలు నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే ఒకటే టీచర్ ఉండేవాళ్ళు ఒకటే మాస్టర్ ఉంటే ఆయన అందరు కూర్చొని మొత్తం అందరికి వాళ్ళకి పాఠాలు చెప్పి మళ్ళీ మాకు చెప్పి మళ్ళీ మాకు ఎక్కాలు నేర్పించి ఇలా ఉండేది సో ఇప్పుడు ఇంత కూడా చెప్తా ఉన్నాను పొద్దున నాకు ఒంగోలు అనగానే నాకు గుర్తొచ్చేది గోపాల్ నగర్ నా వీధి పడి అలాగే కామెడ్ల కోసం మా అమ్మమ్మ నన్ను టంగుటూరు వెంకటాయం పాలెం నాకు మందు ఇయ్యడానికి తీసుకెళ్లేదు నా కామెడ్లు వచ్చినప్పుడు నా అనుభవం నన్ను స్కూల్లో ఈ రే మనకి ఈ స్ట్రీ మనకి వీధి బడిలో చదువుకుంటున్నప్పుడు ఒక వీధి బడిలో చదువుకున్నవాడు ఒకడు 
ప్రకాశం జిల్లాకి ఒక యూనివర్సిటీ తీసుకొస్తే వాడికి వచ్చే ఆనందం అంతా ఇంత ఇది నేను తీసుకొస్తా మనస్ఫూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా విశ్వవిద్యాలయం తీసుకొచ్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను ఎందుకంటే ఏ విద్యార్థి కూడా మీరు కంప్లైంట్ చేయకూడదు అలాగే ఎవరికైనా సరే మనం కులాల కులాలుగా చంపేస్తాం అన్నది రాజకీయ వ్యవస్థ ఓట్ల కోసం ఈ కులాలు పిచ్చి పెరిగిపోయింది మనుషులకి దీనిని ఎంతో కొంత అవి దీనివల్ల అవినీతి పెరిగిపోయింది ఒక ఉద్యోగం కావాలంటే నీకు ఇందాక మీరు చెప్తున్నట్టుగా ఇరవై లక్షలు ఇస్తారా ముప్పై లక్షలు ఇస్తారా లేదంటే నేను మన నిన్న నెల్లూరులో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక కుళాయి ఒక నీటి పంప నీటి కుళాయికి పర్మిషన్ కావాలంటే నాలుగు వేలు లంచాలు ఇవ్వాలి లేదంటే నేను ఒక ఆధార్ కార్డు కావాలంటే నాకు రెండు వందల రూపాయలు లంచం కావాలని చెప్పి ఒక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసిన అమ్మాయి అడుగుతూ ఉంటే అసలు లంచం ఎందుకు ఇవ్వాలి ఎలాంటి సిస్టమ్స్ తీసుకురావాలి అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్స్లో రిఫార్మ్స్లో అంటే ఉదాహరణకి నేను మొన్న విద్యార్థులతో మాట్లాడుతూ మీరు ట్రావెల్ చేయాలి అంటే నవట్ ఈజ్ అమేజింగ్ టెక్నాలజీ ఉంది డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఉంది మీరు ఒక ఇక్కడి నుంచి బస్ ఎక్కాలి అంటే మీరు కూర్చోబెట్టి జస్ట్ ఒక కామన్ స్టూడెంట్ ఐడి కానీ ఇవ్వగలిగితే మీకు దట్ షుడ్ గివ్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్ టు యూ మిమ్మల్ని ఎవరు మళ్ళీ కూర్చోబెట్టి మీరు బస్సు పే అంటే ఏమైనా పేమెంట్ చేశారా లేదని అడిగే పరిస్థితులు లేకుండా ఎలక్ట్రానిక్ దాన్ని రీడ్ చేసే పరిస్థితి అలాగే ఆధార్ కార్డు కూడా మీరు ఎవరికి లంచాలు ఇవ్వలేని సిస్టమ్స్ని తీసుకురావచ్చు ఎందుకంటే ఇది నేను నిజంగా విసిగిపోయాను చిన్నప్పుడు నాకు ఇంటర్మీడియట్లో నాకు ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అయిన తర్వాత నాకు ఒక కాలేజీలో సీట్ కావాలంటే నాకు నా గంతకు తగ్గ బొంత అంటాం కదా ఓకే నా స్థాయికి తగ్గ చదువుకి నాకు ఏదో చోట ఒక కాలేజీలో ఇప్పించిన కింద నుంచి మళ్ళీ చదువుకొని పైకి వస్తానంటే మళ్ళీ దానికి కూడా రికమెండేషన్ ఒక చిన్నపాటి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి కూడా రికమెండేషన్ అంటే నేను మా నాన్నల్ని ఏం అడగను మా నాన్న ఫ్రెండ్స్ని ఏం అడగను నాకు నిజంగా విసుగొచ్చేది చిన్నప్పుడు అలాగే ఈరోజు నా మీరు చదువుకొని చదవడానికి కష్టపడి ఏదో కొద్దో గొప్ప ఉద్యోగం వస్తుంటే మళ్ళీ ఆ ఉద్యోగానికి మళ్ళీ ఎవరు లంచాలు అడిగితే కోపం ఎక్కడికో ఎగిరిపోద్ది అసహనం పెరిగిపోద్ది ఈ అసహనం పెరిగిపోతే యువతలో అది విప్లవం కింద మారుద్ది అది ఎలాంటి విప్లవం రక్తపాతం కాకపోవచ్చు కానీ చాలా అగ్లీగా ఉంటుంది మన సమాజం భవిష్యత్తులో వాటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎక్కడో చోట ఈ ఈ తరానికి ఈ యువతరానికి అండగా నిలబడాలి అని చెప్పి ఎందుకంటే రెండు వే అరవై తొమ్మిది డెబ్బై రెండులో జరిగిన ఒక చిన్నపాటి రెండు రాష్ట్రాలని కలిపి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలుగా యాభై ఆరులో చేస్తే అరవై తొమ్మిది డెబ్బై రెండులో మళ్ళీ మేము విడిపోతామని గొడవ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ మనకి జయాంధ్ర ఉద్యమం ఇక్కడ కూడా ఉండేది ఆ రోజు సమస్య తీర్చకపోగా అది మళ్ళీ రెండు వేల పన్నెండు పద్నాలుగుకి పెద్ద గొడవ అయిపోయి మళ్ళీ విడిపోయి ఇంత అతలాకుతలం జరుగుతుంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక సమస్యని మనం వదిలేస్తే ఒక ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి వచ్చి ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ చంపేస్తాయి అరవై డెబ్బై నుంచి తొంభై దాకా రెండు వేల దాకా ఉన్న మనుషులందరూ బాగానే ఉన్నారు విడిపోయిన తర్వాత సఫర్ అవుతున్నది ఈ తరం ఇప్పుడు ఇప్పుడు యువతరం నాకు భవిష్యత్తు నేను ప్రధానమంత్రి గారికి ఇదే చెప్పాను ఒకసారి ఆయన ఎందుకు నా గురించి దేశభక్తులు అని ఎందుకు ట్వీట్ చేశారంటే నేను చెప్పాను మీరు కనుక ఈ రోజున ఇదే నిర్లక్ష్యం ఇప్పుడు మీరు సరి చేయకపోతే ఇది కంట్రీ ఇంటిగ్రిటీ ఉంటుందని చెప్పి ఒక ప్రాపర్ అనాలిసిస్ ఇచ్చాను ఆయనకి ఇది నన్ను ఎందుకు జనసేన పార్టీ పెట్టానంటే నిజంగా నేను మీ భయం వేసింది నాకు భావితరాల గురించి చూస్తే నేను డబ్బులు తీసుకో సంపాదించవచ్చు కీర్తులు కీర్తి సంపాదించవచ్చు వెనకాల ఇంటి వెనకాల చచ్చిపోవచ్చు కానీ నాకు ఇంత కీర్తి కానీ ఇంత అభిమానం కానీ దీన్ని కన్స్ట్రక్టివ్గా ఒక నిర్మాణాత్మకంగా సమాజానికి ఉపయోగపడినప్పుడు నాకు ఎంత పేరుండి ప్రయోజనం ఏంటి ఎంత డబ్బు ఉండి ప్రయోజనం ఏంటి అని చెప్పి నేను జనసేన పాటి పెట్టాను దీని వెనక ముఖ్య ఉద్దేశం మీకు అండగా నిలబడదామని అందుకే నేను ఈ తరాన్ని ఎంతమంది ఓట్లేస్తారో నాకు తెలియదు నలభై దాటిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉండి నాకు ఓట్లేస్తారో తెలియదు కానీ నన్ను నమ్ముతుంది చాలా స్ట్రేంజ్గా చాలా విచిత్రంగా టీనేజర్స్ నమ్ముతున్నారు పద్దెనిమిది పదహారు పది ఇంకా చిన్నపిల్లలు నమ్ముతారు ఇంకా అరవై దాటిన వాళ్ళు నమ్ముతారు జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా చూసిన వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు జీవితాన్ని ఇంకా చూ చూడని వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు నేను అర్థమవుతున్నాను ఇద్దరు ఇద్దరు ఎక్స్ట్రీమ్స్కి మధ్యలో ఉండే వాళ్ళకి కొంత నేను నచ్చుతున్నాను కొన్నిసార్లు నచ్చను అది నాకు వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫామ్ అయిపోయినాయి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఇలాంటి వాడు చంద్రబాబు గారు అంటే అలాంటి ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే ఇలాంటి ఆయన 
పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఇలాంటి ఆయన అని కానీ ఏ నాన్ జడ్జిమెంటల్గా ఉన్నది జీవితాన్ని చూసేసిన వ్యక్తులు జీవితాన్ని చూడాల్సిన యువత సో మీరు చాలు మీ ఇద్దరు చాలు నాకు మొత్తం మార్చేస్తాం అలాగే విద్య ఒకటి ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి చదువు కోసం తపని పడేవాడిని ఎందుకు సొంతగా సొంత సొంతంగా చదువుకోవడం ప్రారంభించానంటే నాకు ఆ కాన్సెప్టివల్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇష్టం అంటే మీరు కాంప్లికేటెడ్ మ్యాథమెటిక్స్ కాంప్లికేటెడ్ ఫిజిక్స్ ఇవన్నీ నాకు చాలా తేలిగ్గా చెప్పగలిగే భాష ఉంటుంది ఇవన్నీ చెప్పగలగాలంటే టీచర్లు వ్యవస్థ బాగుపడాలి ఇలాంటి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్నోవేటివ్ ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్స్ టీచర్స్కి ఇంపార్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ చెయ్యాలంటే మనం చాలా టీచర్స్కి వీ హ్యావ్ టు గివ్ అ స్పెషల్ ట్రైనింగ్ హౌ టు టీచ్ స్టూడెంట్స్ అని సో ఇవన్నీ నా దృష్టిలో ఉన్నాయి మన విద్యా వ్యవస్థని నాకు తెలిసి అమెరికాలో కానీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ చాలా బలంగా ఉంటాయి ఫిన్లాండ్లో చాలా బలంగా ఉంటాయి ఒకవైపు అందరూ నాయకులు అందరూ కూర్చోబెట్టి ఈ కాలం యువతది యువరక్తం యువరక్తం ఉంటారు యువరక్తాన్ని మీరు కూర్చోబెట్టి చదువు లేకుండా జబ్బులతో చంపేస్తే యువరక్తం ఏముంటుంది అది నేను అందుకు నేను కోరుకుంటున్నానంటే నిజంగమైన యువరక్తం రావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం కార్పొరేట్ కళాశాలలు అని చెప్పి నాలుగు గోడల మధ్య ఐదారు అంతస్తులు పెంచేసి గోడల మధ్య చదువులు అయిపోయినాయి నైన్ టు నైన్ ప్లే గ్రౌండ్స్ లేని స్కూల్స్ ప్లే గ్రౌండ్స్ లేని కాలేజీలు ఒక మనిషి ఎలా ఎదుగుతాడు అద్భుతమైన యువతలో ఇందాక ఆ పాప ఎవరో మాట్లాడుతూ ఉంటాయి అక్కడ నువ్వే తను తను నువ్వు కా నువ్వు మీ ఇద్దరు అందరూ మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ అంటే ఎంత కోపం ఉందో నాకు అర్థమవుతుంది ఇంతమంది ధైర్యంగా లేచి మాట్లాడారంటే మీ అందరూ నాయకులు అవుతారు రేపు పొద్దున నేను నమ్మేది ఇదే ఒక అభిప్రాయాన్ని స్ఫుటంగా చెప్పగలగాలి బలంగా చెప్పగలగాలి చీమకుర్తిలో గ్రనేట్ ఉంది మీరు కూడా చీమకుర్తిలో గ్రనేట్ ఉంది క్వారీస్ ఉన్నాయి కానీ ఆ క్వారీస్ ఆ క్వారీస్ బాబా అరవకండమ్మా ప్లీజ్ ఆపండి ఏ వాళ్ళ అరవద్దని చెప్పండి గ్రనైట్స్ ఖనిజాలు కావాలి అభివృద్ధికి కానీ తీసేటప్పుడు కొన్ని నామ్స్ పాటించాలి మైనింగ్ శాఖ వాటి వాటిని నియంత్రించాలి ఎందుకంటే నియంత్రిస్తే మళ్ళీ ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి అని చెప్పి నియంత్రించరు మనకి జబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి కిడ్నీ వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయి భూమి భూసారం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దీన్ని అడిగేవాడు ఎవడు లేడు అడగాల్సిన ఈ శాసనసభ్యులు కూడా చట్టసభలకు వెళ్ళరు ఒక ఒకవేళ వెళ్ళినా వీళ్ళు లాలుచి పడుతూ ఉంటారు నేను మిమ్మల్ని కోరుకునేది కూడా జనసేన పార్టీ నుంచి నేను ఎవరిని నిలబెట్టానని చూడకండి వాళ్ళందరూ మీకు నచ్చకపోవచ్చు రే పొద్దున నన్ను చూడండి ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ మాట అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ మాట అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ మాట అంటే బాబు ఒక్క నిమిషం అరో ఈ మాట అంటే చాలామంది ప్రతి నేను నిలబెట్టిన ప్రతి అభ్యర్థి నాలాగా ఉండాలంటే ఉండరు నాలాగా మాట్లాడాలంటే మాట్లాడరు కానీ వాళ్ళకి నా మీద ఇష్టం ఉంది నా మీద కోరిక ఉంది ప్రజలకు సేవ చేయాలని కోరిక ఉంది మీరు అదే చూడండి వాళ్ళ చేత వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే నేను పెట్టిన వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళ చేత మంచి పని చేయించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను అది నేను మీకు మాటిస్తున్నాను విద్య ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా నాలుగు గోడల మధ్య చంపేస్తూ ఉన్నారు మనల్ని ఇంత యువత బాగుండాలి అంటే నిజంగా గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ బాగుండాలి కార్పొరేట్ కాలేజెస్ని బ్యాన్ చేయండి లేదంటే నారాయణ కాలేజీని తీసేయండి మీ ప్రభుత్వం వచ్చాకని మాట్లాడుతూ ఉంటే అంటే అది మన ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకం కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ని బలోపేతం చేస్తాం గవర్నమెంట్ విద్య గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కానీ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ కానీ చాలా బలోపేతం చేద్దాం కార్పొరేట్ కాలేజీలు వదిలేసి గవర్నమెంట్ కాలేజీలు పరిగెత్తుకు వచ్చేలాగా విద్యార్థుల్ని విద్యా వ్యవస్థని బలోపేతం చేద్దాం అది కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే 
ఎస్సి హాస్టల్స్ ఎస్టి బీసీ అని చెప్పి చిన్న వయసులోనే మనుషుల్ని కులాలు పేరిమిచ్చేసి మీరికి మీకేమో రెండు వందల యాభై రూపాయలు మీరేం ఐదు వందలు కట్టండి అని చెప్పి ఒక కోపం తెప్పిస్తున్నారు అసలు వీటన్నిటిని తీసేద్దాం విద్యార్థులందరికీ వన్ టైం ఫీజే పెడదాం అలాంటి పద్ధతులు తీసుకొద్దాం అలాగే విద్యా వ్యవస్థను సంపూర్ణంగా ఎలాంటి విద్యా వ్యవస్థ ఉండాలి అంటే హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి ఉదాహరణకి ఐన్స్టైన్ థిరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ వయలెన్ ప్లేయర్ ఒక వయలెన్ విద్వాంసుడు ఆయన మనకు చాలామందికి అర్థం కాదు ఒక మ్యాథమెటీషియన్కి వయలెన్కి సంబంధం ఏంటంటే మన లాజికల్ బ్రెయిన్తో పాటు రైట్ బ్రెయిన్ చాలా ఇమాజినేటివ్ బ్రెయిన్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ చేసే బ్రెయిన్ అంటే ఆయన ఇందుకు వయలెన్ వాయించేవాడు అంటే మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి క్రాక్ చేయడానికి హీస్ టు ప్లే వయలెన్ అంటే ఒక చాలా తీవ్రంగా ఒక దాంట్లో పనిచేస్తూ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ వాడుతూ రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీని ఎన్హాన్స్ చేస్తూ టక్ పని ఆయనకి థిరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ సొల్యూషన్స్ వచ్చాయంట అంటే విద్యార్థులు కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే కేవలం చదువు చదువు అని చంపేయకుండా ఆర్ట్ ఫార్మ్స్లోకి వెళ్ళాలి మ్యూజిక్ ఉండాలి మంచి శారీరక దారుఢ్యం ఉండాలి అంతేగాని కూర్చోబెట్టి కార్పొరేట్ కంపెనీలకి మీరు కార్పొరేట్ కూలీల్ని తయారు చేస్తున్నారు కానీ ఇక మంచి దేశానికి పనికి వచ్చే యువతను పనిచేయట్లేదు పెంపొందించట్లేదు అలాంటి విద్యా వ్యవస్థని జనసేన ఆలోచిస్తుంది నేను పాతిక సంవత్సరాలు పాతిక సంవత్సరాలను ఎందుకు మాట్లాడుతుంటానంటే అక్కడున్న పశు అక్కడ తొమ్మిది ఒక సంవత్సరం బిడ్డ ఉన్నాడు పాతికేళ్ళు వయసు వచ్చేటప్పటికి చాలా బలమైన విద్యా వ్యవస్థ ఉండాలి దానికి మనందరం పని చేద్దాం అందుకని నాకు ఉన్నది అలాగే ఒకవైపు అమెరికాకి ఎక్కడికి వెళితే ఎక్కువ మంది డాక్టర్స్ మన ఇండియా నుంచి వస్తారంట వరల్డ్లో ఇండియా ప్రొడ్యూస్ హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఎక్కువ శాతం మంది డాక్టర్స్ మన ఇండియా నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతారు కానీ ఒకవైపు చూస్తే మన ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ సరిగ్గా ఉండవు మన హాస్పిటల్స్ చిన్నపాటి ఎంఆర్ఐ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు ఇవన్నీ రావాలి అంటే ప్రభుత్వం దగ్గర నిధులు లేవంటారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఇప్పుడు మనకి డిఎస్సి ఎందుకు అనౌన్స్ చేయమంటే మా దగ్గర నిధులు లేవంటారు మీరు అడ్డగోలుగా దోచేయడానికి నిధులు ఉన్నాయా లక్షల కోట్లు దోచేయడానికి నిధులు ఉన్నాయా మీకు లక్షల కోట్లు ప్రపంచ బ్యా ప్రపంచ బ్యాంక్స్ నుంచి అప్పులు తీసుకొని దోచేయడానికి డబ్బులు ఉన్నాయా పెద్ద పెద్ద ఉన్న గవర్నమెంట్ కోఆపరేటివ్ కంపెనీస్ని ఫ్యాక్టరీస్ని చంపేసి మీ ప్రైవేట్ ఫ్యాక్టరీస్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి మీకు పాలసీస్ ఉన్నాయా అంటే ఏముందని ఏమని సూచిస్తున్నాయి అంటే చిత్తశుద్ధి గల నాయకులు శాసనసభలో అడుగు పెట్టకపోతే పార్లమెంటులో అడుగు పెట్టకపోతే చట్టసభల్లో అడుగు పెట్టకపోతే మనం ఇంకా చాలా దిగు దిగజారిన స్థాయికి వెళ్ళిపోతాం నాకు ఎవరి మీద నాకు నమ్మకం ఎవరి మీద ఉంది అంటే ఈ రోజున నాకు మీ తరం మీద నమ్మకం ఉంది ఆడపడుచుల మీద నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఎంతో కొంత అటు వెళ్ళిపోయారు మీరు ప్రభావితం చేయండి ఎందుకంటే అరబ్ స్ప్రింగ్ ఒక వి ఉద్యమం ఒక విప్లవం ఎలాంటిది వస్తుంటే ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు మీరు చెప్తున్నాను మీ మీరు ఎంత బలమైన వ్యక్తిలో చెప్తాను ఎప్పుడు ఒక్కడే ఒక్క అడుగు ఒక్కరే మొదలు పెడతారు నా ఓటు ఎంత అని అనుకోకండి మీ ఓటు చాలా బలమైంది మనందరం ఏం ఆలోచిస్తాం వాళ్ళు ఓట్లు వేయలే మనం ఎందుకులే మన ఓటు పనిచేయదు అలా కాదు అలా ప్రతి ఒక్కరు అనుకుని వాళ్ళని గెలిపిస్తున్నాం డబ్బు పంచే వాళ్ళని గెలిపిస్తున్నాం సారా పెంచే వాళ్ళని గెలిపిస్తున్నాం నమస్కారం అమ్మా బాగున్నారా ఇంత ఓపిక తెచ్చుకొని వచ్చారు మీరు ఎక్కడుంటారు నన్ను చూడాకు వచ్చారా సంతోషం మీ ఓటు ఇందాక మీ గురించి చెప్తున్నాను మీరు నన్ను నమ్మేది మీ వయసు ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా చూసిన వాళ్ళు జీవితాన్ని ఇంకా చూడని వాళ్ళు సో మన మనం మీరు తమ మన వాళ్ళు మనము తలుచుకుంటే ప్రపంచంలో మార్పు తీసుకొచ్చేయగల భారతదేశంలో విద్యార్థులు మీ ఓటును దయచేసి ఎంత గొప్పది మీ ఓటో చెప్తాను రెండు వందల ఎనభై రెండు పార్లమెంట్ స్థానాల్లో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన యువతి యువకులు వాళ్ళు నిర్దేశిస్తారంటే ఎవరు గెలవాలని చెప్పేసి ఈ రోజున భారతదేశంలో ఉంది అలాంటి సగం పైగా స్థానాలు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే యువత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు జస్ట్ వచ్చిన యువత నిర్దేశించబోతున్నారు ఎవరు కావాలని చెప్పి 
మీరు ఒక బాటిల్ సారాయికి లొంగిపోయే వాళ్ళు కాదు సడన్గా ముఖ్యమంత్రి గారు మేల్కొని మీకు నిరుద్యోగ భృతం చెప్పేసి యువతకి ఇస్తూ ఉంటే మరి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఏం చేశారండి మరి మరి మూడు నెలల ఎలక్షన్ అప్పుడు మీరు నిరుద్యోగ భృతిస్తారా వజ్రాలు రత్నాలు అని చెప్పడానికి మేము చెప్తా ఉన్నారు ప్రతిపక్ష నాయకులు అయ్యే అదేదోలే దశరత్నాలు నవరత్నాలు నాకేం తెలుసు వాళ్ళకైతే గనులు ఉన్నాయి అబ్బా వాళ్ళ లోపల జనేని తవ్వి తీస్తారు మన దగ్గర లేవు కదా అని అంటే అందరు ఎలక్షన్ టైం గుర్తొస్తాయా మీకు మీరు ఇప్పుడు చేశారు మరి నాలుగు సంవత్సరాల్లో ప్రతిపక్ష నాయకులు వెళ్ళి మన వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ని ఎందుకు మీరు ఫైట్ చేయకూడదు వెలుగొండ ప్రాజెక్టు కోసం రోడ్ల మీద తిరగండి మేము కాదంట్లా మీరు చట్టసభల్లోకి వెళ్ళి ఉన్నారు కదా నలభై మంది ముప్పై మంది ముప్పై ఎనిమిది మంది ముప్పై తొమ్మిది మంది మీకు శాసన మీకు సభ మీకు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు కదా ముఖ్యమంత్రితో పోరాటం చేయొచ్చు కదా మీరు నేను ముఖ్యమంత్రి అయ్యే వరకు నేను సమస్యను పరిష్కారం చేయనంటే ఎట్లా నేను ఆ మాట అంటలేదే ఒక ఎమ్మెల్యే లేకుండా ఒక ఎంపీ లేకుండా ఒక చిన్నపాటి కౌన్సిలర్ లేకుండా కార్పొరేటర్ లేకుండా నేను ఇన్ని సమస్యలను బయటకు తీసుకురాగలిగినప్పుడు ప్రభుత్వం మీద ఎంత ఒత్తిడి తేగలిగినప్పుడు మీరు ఒక ప్రతిపక్ష నాయకులు ఉండి ప్రాపర్ ప్రోటోకాల్స్ ఉండి చొక్క పట్టుకుని నిలదు ఇచ్చే ప్రభుత్వాన్ని అలాంటి బంగారం సువర్ణమైన అవకాశాన్ని కోల్పోయారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్ష నాయకులు నిజంగా ఆయన బలంగా కానీ ఉండి పాటికి వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ వచ్చి ఉండేది కదా చట్టసభలో మాట్లాడి ఉండుంటే కానీ మీకు దోనకొండ మీద ఉన్నంత ఇంట్రెస్ట్ వెలిగొండ మీద లేదు మీకు అలాగే ఏ మూలకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ మారాలి అంటే యువత చాలా బలమైన పాత్ర వహించాలి మీరు ఈ ఎన్నికల్లో మీ ఓటు చాలా బలమైంది మీరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు మీ ఓటుని నా ఓటు ఏం చేయదులు అనుకోకండి మీ ఓటు ఒక ఆయుధం ఓటు అనే ఆయుధంతో మన భుజాల మీద ఎక్కి దాటేస్తూ ఉన్నారు ఆ ఓటు అనే ఆయుధాన్ని మీరు ఎలా వాడతారనేది నేను కేవలం మీ విఘ్నతకు వదిలేస్తున్నాను మీకు ఈరోజు ఇంత కడుపు మంట ఉంది నాతో మీరు ఎంత నిస్సందేహంగా మాట్లాడగలరంటే పాప అడుగుతున్నప్పుడు నీ పార్టీలో వాళ్ళు తప్పు చేస్తే నువ్వేం చేస్తావని అడుగుతుంటే నాకు తెలుసు ఆ ప్రశ్న ఎందుకు అడుగుతున్నారు నువ్వు అందరిలాగా తయారయ్యి వదిలేస్తావా అంటే నేను అందరిలాగా వదలను తోలు తీస్తాను ఎందుకంటే అభివృద్ధి నా ఉద్దేశం ఒకటే ప్రజలు ప్రభువులు అంటారు నేను అంత అంత హై స్టాండర్డ్ హై వర్డింగ్ నేను మాట్లాడను కానీ నేను బాధ్యత తీసుకొస్తాను ఏ కార్యకర్త అయినా సరే ఏ జన సైనికుడైనా సరే క్రమం తప్పితే పక్కకి వెళ్ళిపోమని చెప్తాను నాకు నష్టం కలిగించవచ్చు కాక పార్టీకి కానీ ప్రజా సమస్యల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే క్రమంలో డిసిప్లిన్ చాలా అవసరం అందుకని నేను చాలా నిర్దాక్షిణ్యంగా చాలా నిస్సందేహంగా పార్టీని నడుపుతాను తప్పులు ఉన్నా కానీ ఒకవేళ నష్టపోతే నష్టపోతామేమో కానీ అడ్డదారులు అయితే తొక్కనని చెప్పి ఇంకొకసారి మీకు నేను తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా ఇంతమంది ఆడపడుచులు వచ్చారమ్మా మీరు ఏం మాట్లాడతారా మైక్ కావాలా మీ ముగ్గురు ఎవరు మాట్లాడతారా నువ్వేం మాట్లాడతావా వద్దా ఒక ముగ్గురికి అవకాశం ఇవ్వండి ప్లీజ్ ముగ్గురికి చెప్పండి స్టార్ట్ చేయండి పవన్ సార్ నా పేరు విజయలక్ష్మి నా పేరు విజయలక్ష్మి నేను పొదిల్ నుంచి వస్తున్నాను నాకు బెల్లంకొండ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ అనే గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఈ ఆడపడుచుల తరపు నుంచి ఒక అవకాశం మాకు ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు రెండు వేల తొమ్మిదిలో చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు చాలా ధైర్యంగా మా కాలేజీలో నేను షెల్టర్ ఇచ్చాను ఆయనకి మొట్టమొదట ఏంటి అంటే ధైర్యంతో ఇచ్చాను మార్పు కోసం ఇచ్చాను మా తరము ముందుకు రావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు నేను ఆయనకు షెల్టర్ ఇవ్వగలిగాను చాలా ధైర్యంగా ఆ విషయాన్ని మీ ముందు ఉంచుతున్నాను కాబట్టి ఈరోజు ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు యూత్ తర్వాత 
మన జనసేన పార్టీ తరపు నుంచి వచ్చిన అందరికీ కూడా మరొక్కసారి చెప్తున్నాను మన అందరికీ చాలా సమస్యలు జిల్లా వారీగా రాష్ట్ర వారీగా దేశవ్యాప్తంగా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి వీటన్నిటికీ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే ఓటు ఓటు అనేది చాలా వజ్రాయుధము ఈ ఓటుని సరిగ్గా మనం వినియోగించుకోగలిగిన రోజునే మనం అక్కడ మార్పు చూడగలుగుతాము కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇది ఒక నిశ్శబ్ద విప్లవం లాగా ఎవరికి ఏమి చెప్పనవసరం లేదు మన మైండ్లో ఉన్నది మనము వెళ్ళి ఓటు రూపంలో మనం వేస్తే చాలు మన సమస్యలు మనం అప్పుడు మనమే తీర్చుకుంటాము ఎవరో వచ్చి మనకు తీరుస్తారా అని చెప్పి ఇప్పటిదాకా మనం చూసాము కానీ మనం తీర్చాలి అంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఎప్పుడైనా మనం తీర్చుకోవాలి అంటే ప్రశ్నిస్తున్నాం ప్రశ్నించాలి జవాబీదారితనము ఏదైతే ఉందో అది ముందుకు వెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటూ ఇంకొకటి మనకి ధైర్యం ఉంది ధైర్యం ఉంది దేహం ఉంది ప్రాణం ఉంది సత్తు ఉంది అంతకన్నా సైన్యం ఉంది ఈ జన సైన్యం ఉంది కాబట్టి అందరము ముందుకు నడవాలని కోరుకుంటూ ఇంతేకాదు ఆడపిల్లల మీద జరుగుతున్న ఈ అఘాయిత్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మీద మీరు కొద్దిగా స్పందించి రాబోయే ఐదు వే ఐదు ఐదు కోట్ల జనాభా అని మన రాష్ట్రం చెప్తున్నారు అందులో సగభాగమైన రెండున్నర కోటి జనాభా మా మహిళలు ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ కూడా వైద్య పరంగా కావచ్చు తర్వాత వాళ్ళ యొక్క అభయము వాళ్ళ యొక్క భయం లేకుండా ముందుకు వెళ్ళేటట్టు చూడాలని చూస్తారని నేను కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్కి ధన్యవాదాలు నాది ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి నా పే నా పేరు కదిరి భవానీ ఇవాళ నేను మూడు సంవత్సరాల నుంచి పార్టీ కోసం కష్టపడుతున్నాను డయాలసిన్స్ పేషెంట్కి కనీసం సరైన మందులు దొరక చాలా యాత్ర పడుతున్నారు మా కనిగిరిలోనూ అలా ఫోరెన్ సమస్య అంటున్నారు కానీ నీళ్లు సుజన పథకం కింద వచ్చింది వచ్చినా కానీ అమలు చేయలేదు అదే రూపాయి కింద నీళ్లు కానీ ఇస్తే ఫోరెన్ సమస్య అనేది కొంచెం తీరుతుంది మనకు మటుకు మేము మూడు సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడుతున్నాను సార్ నేను మటుకుని ఇదిగో సమస్యలన్నీ ఇగో పలాన సమస్యలన్నీ చేశాను నేను ఇదిగో మాకేం భరోసా అయిపోతారో నేను తెలుసుకోవాలని అడగడానికి వచ్చాను సార్ నేను నేను ప్రతి సమస్య మీద పోరాడుతున్నా కాబట్టి మీరు నాకు ఏ భరోసా ఇస్తారో చెప్పండి దాన్ని బట్టి నేను ఇంకా ముందుకెళ్ళాలని వచ్చాను సార్ మీకు హాయ్ సార్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్నో వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఒక బాబుని చదివించడానికే చాలా ఫీజులు కట్టాల్సి వస్తుంది యూకేజీ నుంచి ఇద్దరు పిల్లల్ని ఎలా చదివించాలని మా క్వశ్చన్ సార్ నాయకుడు మారాలి మా బాధలు కూడా తీరాలని హార్ట్ఫుల్గా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ ఫీజు దీని గురించి కూడా మాట్లాడాలంటున్నారు ఈ ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లల్ని చదివించే మనీతో ఒక్క బాబుని చదివించాలంటే నిజంగా మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి చాలా కష్టం ఈ రోజుల్లో థ్యాంక్ యూ ఇవన్నీ మీరు చేస్తున్న ఈ ఫ్లోరైడ్ ఇందాక మాట్లాడిందే కాబట్టి అంటే ఒక వ్యక్తి ఉద్దానం సమస్య కిడ్నీ సమస్య నాకు తీసుకొచ్చింది కూడా మీలాంటి ఆడపడుచులు అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న ఆడపడుచులు కూర్చోబెట్టి మన జన సైనికుల ద్వారా నా దృష్టికి తీసుకొస్తే ప్రభుత్వాన్ని కదిలించగలిగే సమస్యకి ఇంకా పరిష్కారం రాలేదు కానీ సంపూర్ణమైన పరిష్కారం ఒక కదలిక అయితే మొదలు పెట్టగలిగాను దానివల్ల ఇక్కడ ఎంతో కొంత చిన్నపాటి ఒక కథ ఇక్కడ ఉందనే సమస్య ప్రపంచం దృష్టికి బలంగా వచ్చింది మన ప్రకాశం జిల్లాలో ఈ సమస్య ఉందని ఈ రోజున నేను చేయదలుచుకుంది ఈ రోజు నేను ప్రభుత్వంలో లేను పార్టీ నేను అడుగుతున్నాను ఈ సమస్యని నేను పది మంది దృష్టికి తీసుకెళ్ళగలను ఈ ఉన్న రోజున కానీ జనసేన ఈ ఎన్నికలు క్రమంలో నేను పదిసార్లు దీని గురించి అనేక సార్లు చెప్తాను బయటికి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొస్తాను అలాగే జనసేన బలం ఎంతైతే భగవంతుడు ఎంతైతే ఇస్తే అది ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచగలిగే బలమే ఇస్తే ఆ సమస్య నేనే స్వయంగా నేను యుద్ధ ప్రాతిపాదికన వార్ ఫూటింగ్లో నేనే అది కరెక్ట్ చేస్తాను అది నేను ఖచ్చితంగా ఆ బాధ్యత తీసుకుంటాను అలాగే ఇద్దరు పిల్లలు ముగ్గురు పిల్లలు ఉండి మనకి ఎడ్యుకేషన్ అంటే అసలు విద్యా వ్యవస్థ అనేది 
గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని బలోపేతం చేసి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి శారీరక దారుఢ్యం పెంచ మేద మేధస్సుతో పాటు శారీరక దారుఢ్యం పెంచగలిగే విద్యా వ్యవస్థ ఉండాలి అందుకని అది అలాంటి విద్యా వ్యవస్థ కూడా ఉచితంగా ఉండాలి మనస్ఫూర్తిగా నేను అలాంటి ఆలోచన చేస్తున్నాను మీరు మధ్యతరగతి కానీ ఏ కులం ఏ మతం ఏ ప్రాంతం అని కాదు విద్య కానీ వైద్యం కానీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను ముందుకు అలాంటి పాలసీలు పెడుతున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఇది మీతో నేను నన్ను నేను అమ్ముకోవడం నాకు చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది నేను అమ్ముకునే ప్రాసెస్ కాదు కానీ ఒక ప్రతి కుటుంబానికి వైద్యం అనేది ఒక పది లక్షలు బీమా అనేది ఎందుకు పెట్టాను హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా సరే ముందు ఆ పది లక్షలు బీమా మనకి చాలా ధైర్యం ఇస్తుంది అది నేను ప్రభుత్వం నుంచి నేను చేయబోతున్నాను జనసేన పార్టీ నుంచి అందుకని ఇలాంటి ఇచ్చా అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి వీటన్నిటిని నేను సానుకూలంగా అర్థం చేసుకొని స్పందిస్తాను ప్రతి ఒక్కరికి నేను అండగా ఉంటానని తెలియజేసుకుంటూ అక్కడ ఉన్న ఆడపడుచులందరికీ ప్రత్యేకించి మేము అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చిన నేను పెరిగిన నా ఒంగోలు జిల్లా అన్నదమ్ములందరికీ ఆడపడుచులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను జై హింద్